Hello friends, welcome back to our channel Abhi Chemistry Tutorial. So in this video, we will the F block elements in the previous year questions. So we will set the exam so, one week. So last time, we will solve the questions so, in the previous year. So in the previous year, we will set the questions in the previous year. So in the previous year, we will set the questions in the previous year. So in the previous year, we will set the questions in the uh, we will upload a video upload the video set preparation. Kaga, check the video in the set to comment. 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 Check the video in the set to video in the set to comment. Check so first question pathinga appadina the ligand field bands of lanthanide complexes are generally sharper than those of transition metal complexes because appdin ketirukanga so absorption spectra eduthaachu appdin sonna pathinga na lanthanide complexes ku absorption band eduthinga appadina sharp avum transition complex ku eduthinga appadina broad avum irukum adukku reason enna nu dhaan ketirukranga so idukku reason enna appdin pathinga appadina 4f orbitals vandu 4f ku velila 5d 6d 6s orbitals irukum so 4f vandu namakku vandu deeply buried inside these two orbitals so inge dhaan namakku vandu electrons irukku vacancy vacancy irukudhu so electrons varakudi ligands vandu inda f kuda dhaan interact pananum but idhu vandu deeply buried ah irukku adhe nerathila 3d elements la pathinga na 4s2 3d6 and the mari irukum appo idu vandu velila readily available ah irukku vacancy vandu readily available ah irukku so idukku kuda vandu interaction vandu adhigama irukku interaction adhigama agum bodu splitting adhigama agudhu splitting adhigama agradhanaala namakku vandu band me vandu broad ah kadaikidhu adhe nerathila pathinga na f ku vandu interactions of the ligands romba kammiya irukku adhanaala namakku vandu sharp ah peak kadaikum so adha reason the interaction of ligands with f orbitals is less effective than with the d orbitals yena the f orbitals are deeply buried idha namakku kudiya reason second question paathinga na in ion exchange chromatography uh, separation of lanthanides edhu uh, vandu first velila varum lanthanum varuma illa lutetium varuma appdin ketirukanga so question la so idu eppadi eladalam appdin paathinga na lanthanum lutetium oda size vandu compare pannanum adavadhu ipo lanthanide contraction nal enna agudhu appdina namakku vandu lanthanum to lutetium poga poga namakku vandu size decrease aayite irukum so lutetium ku vandu very smaller size ah irukum compared to lanthanum so lutetium ku smaller size and lanthanum ku greater larger size so idhula vandu namu vandu hydration ah vandu involve pannanum ஏன்னா அயோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமேட்டோகிராஃபி நடக்கும் போது அந்த எலியூட்டன்ட் கூட வந்து அந்த ஹைட்ரேஷனை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அது எப்படி கீழே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ வாட்டர் வந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டு ஆட்டம்ஸை சுற்றியுமே ஃபார்ம் பண்ணும் பட் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆட்டமுக்கு வந்து ஹைட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நமக்கு இங்கே வந்து லியூட்டீஷியம் தான் ஸ்மாலர் சைஸ் ஸோ ஸ்மாலர் சைஸ் லியூட்டீஷியம் சுற்றி ஹைட்ரோ வாட்டர் லேயர் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ க்ரோமேட்டோகிராஃபி காலமில் வந்து யார் முதல்ல ட்ராவல் ஆகி வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியூட்டீஷியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகி கீழே வந்துடும் லியூட்டீஷியம் அதுக்கப்புறம் தான் லேந்தாரம் பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் செப்பரேட் ஆகி வரும் லார்ஜ் சைஸ் நல்லா ஹைட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து எலியூட்டட் செகண்ட் So next question pathinga na the separation of lanthanides in the ion exchange method is based on appdin kuduthirukanga so nama ipa padicha question da hydration la poruthu da vandu depend a irukku and size em poruthu depend a irukku so size vandu smaller a irukkum bodu elutant vidum bodu lutetium da size la smaller compare pannum bodu appo adu vandu first vandrum size la larger a irukkudi lanthanum second varum and hydration hydration vandu smaller size ku adhigama irukku adanal adu first vandrudu ஹைட்ரேஷன் லார்ஜர் சைஸ்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது வந்து லாஸ்ட் வருது ஓகேவா ஸோ சைஸ் அண்ட் ஸோ சைஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரேட்டட் அயான்ஸ் ஸோ ஹைட்ரேஷனை பொறுத்தும் இருக்கு சைஸை பொறுத்தும் இருக்கு ஹைட்ரேட்டட் அயான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதோடைய சைஸை பொறுத்து கீழே வந்து சீக்கிரமாக எலிவிட் ஆகி வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரிட்டன்ஷன் டைமுக்கும் செப்பரேஷன் ஃபேக்டருக்குமான கிராஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா லியூட்டீஷியமுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீக் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் ரிப்போ
ஸோ இது ரியாக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ரெசின் கூட அயோனாக்ஸ் செஞ்ச ரெசினில் லியூட்டீஷியம் த்ரீ ப்ளஸ் அயோனும் ரெசினும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் விடும்போது அந்த லியூ ரெசின் கூட இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகுது செப்பரேட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து லியூட்டீஷியம் அயோன் வந்து ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்படி தான் வந்து அயோனாக்ஸ் செஞ்ச மெத்தட் க்ரோமோட்டோகிராஃபியில் வந்து நம்ம லியூட்டீஷியம் வந்து லைக் லேந்தனேட்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ கலர் அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ லேந்தானம் இருக்கு லேந்தானத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் எஃப் ஜீரோ அப்புறம் நம்ம வந்து லேந்தானம் ஜீரியம் ப்ரெசிடிமியம் நியோடியமியம் ப்ரொமீத்தியம் அப்படின்னு நம்ம வரிசை எழுதிட்டு கடலோனியம் வரைக்கும் வந்துடுறோம் ஸோ கடலோனியத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மேல பார்த்து எழுதணும் இந்த பக்கத்துல இருந்து எழுதாம கடலோனியத்தை இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு டெர்பியம் டிஸ்ப்ரோசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி மேல எழுதணும் அப்ப லியூட்டீஷியம் இங்க வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நேருக்கு நேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் சீரியமும் டெர்பியமும் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் இதுக்கு கிரீன் இதுக்கு கிரீன் இது வந்து லைலாக் இது வந்து பிங்க் அது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பிங்க் எல்லோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு மற்றபடி எல்லோ எல்லோ பேல் பிங்க் பேல் பிங்க் கலர்லெஸ் கலர்லெஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் என்னவா இருக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு மற்ற எல்லாமே வந்து நமக்கு சேமா இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நாலு செட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுல வந்து இப்போ பிஆர் த்ரீ பிளஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரீன் கலர் ஸோ அது வராது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் கலர்டா இருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லியூட்டீஷியம் த்ரீ பிளஸ் கலர்லெஸ் ஸோ இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொமீத்தியம் த்ரீ பிளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிங்க் கலர் அப்போ இது வராது இட்டர்பியம் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ கடலோனியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர்லெஸ் ஓகேவா பட் இங்கே பிஆர் த்ரீ பிளஸ் என்ன கலர் இருக்குது க்ரீன் ஸோ இது வந்து கலர்டு அப்போ கலர்லெஸ் அண்ட் கலர்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ இந்த கலர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இது ரிப்பீட்டடாக நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் வந்து கலரை வச்சு மட்டுமே கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கடலோனியம் கலர்டா கலர்லெஸ்ஸா அப்படிங்கிறதும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா த கிரவுண்ட் டேர்ம் சிம்பிள் ஆஃப் ப்ரெசிடேமியம் த்ரீ ப்ளஸ் அயோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபோர் எஃப் டூ ஓகேவா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆர்பிட்டல்லையும் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து எல் வேல்யூஸ் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ பாசிபிள் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம டேர்ம் சிம்பிள் எழுதணும் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஜெனரல் ஃபார்முலா இது தான் எல் ஜே டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதில் ஸ்பின் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஹாஃப் இன்ட்டு டூ டூ தான் இருக்குது அதனால் டூ ஆனால் இங்கே நம்ம ஒன் ப்ளஸ் பை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ டோட்டலாக ஸ்பின் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் இருக்குது அண்ட் எல் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எலக்ட்ரான் த்ரீ டூ இன்ட்டு ஒன் எலக்ட்ரான் டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் வருது ஸோ நமக்கு தெரியும் ஜீரோனா எஸ் ஒன்னுனா பி டூனா டி த்ரீனா எஃப் ஃபோர்னா ஜி ஃபைவ்னா சிக்ஸ் சிக் ஃபைவ்னா ஹச் சிக்ஸ்னா ஐ அண்ட் செவன் அப்படின்னா கே இந்த மாதிரி போகும் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஹச் டேர்ம் வருது ஏன்னா ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஹச் டேர்ம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ டேர்ம் நமக்கு கிடச்சாச்சு ஓகே இப்போ எல் கிடச்சாச்சு இப்போ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ இதுவும் கிடச்சாச்சு ஜே வேல்யூ வேணும் ஜே எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டா லெஸ் தேன் ஹாஃப் ஃபில்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்ஃபிகரேஷன் எல் மைனஸ் எஸ் எடுப்போம் மோர் தேன் ஹாஃப் ஃபில்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் எல் எஸ் எடுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் லெஸ் தேன் ஹாஃப் ஃபில்ட் அப்போ எல் மைனஸ் எஸ் எல் வேல்யூ என்னது ஃபைவ் எஸ் வேல்யூ என்னது ஒன் ஸோ எல் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் அப்போ நமக்கு டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னும் கிடச்சாச்சு அப்போ டேர்ம் என்ன கிடச்சிது ஹெச் ஜே வேல்யூ என்னது ஃபோர் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்னது த்ரீ ஸோ த்ரீ ஹெச் ஃபோர் இதான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேர்ம் சிம்பிள் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம போட்டு பார்த்துரும் நியோடிமியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் த்ரீ வரும் ஸோ இதுக்கு நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ டூ ஒனில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ எல் வேல்யூ எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ்
ஸோ நெட் எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே இது கேட்டிருக்காங்க பட் இது சிம்பிளான கொஸ்டின் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதனால் திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ நாலுலேயுமே இருக்குது இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் இங்கேயுமே டேர்ம் வந்து ஐ தான் ஜே வந்து லெஸ் தேன் ஹாஃப் ஃபில்டு ஓகே ஸ்பின் ஸ்பின் வேல்யூ பார்க்கும்போது ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு போட்டோம் அப்படின்னா டூ கிடைக்கும் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்னது டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஜே வேல்யூ எல் மைனஸ் எஸ் எல் சிக்ஸ் இங்கே எஸ் டூ அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் இப்போ டேர்ம் சிம்பிள் எழுதும்போது ஐ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே போட்டு எழுதுவோம் இது வந்து டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ இது வந்து ஜே வேல்யூ ஓகேவா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் த ரீசன் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கடலோனியம் த்ரீ ப்ளஸ் அயான் கடலோனியம் த்ரீ ப்ளஸ் நான் வந்து போன இதில் காமிச்சிருந்தேன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம கலர் சொல்லும்போது கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஃபோர் ஆஃப் செவன் வரும் ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டும் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் கடலோனியம் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது இதை வந்து ஃபோர் ஆஃப் செவன் கலர்லெஸ் இதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கலர்லெஸ் செவன்த் கொஸ்டின் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கடலோனியம் த்ரீ ப்ளஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா ஃபோர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஃபோர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன தான் வரும் ஜெனான் தான் வரும் ஏன்னா அதுதான் நியரஸ்ட் யூனட் கேர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஆஃப் ஜெனான் ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஜெனான் தான் ஃபோர் ஆஃப் செவன் நமக்கு கடலோனியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க கடலோனியம் ஹாஃப் ஃபில்டு ஸோ ஃபோர் ஆஃப் செவன் இதுதான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஆக்டினேட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடான் எழுதுவோம் ரேடான் ஃபைவ் எஃப் வரும் ஓகேவா ஆக்டினேட்ஸ்க்கு ரேடான் ஃபைவ் எஃப் வரும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இங்கே என்னது ஜெனான் ஃபோர் எஃப் செவன் இந்த பேர் ஆஃப் லேந்தனேட்ஸ் வித் த ஹையஸ்ட் தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ யூரோப்பியம் அண்ட் யூட்டர்பியம் ஸோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியதான் யூரோப்பியம் அண்ட் யூட்டர்பியமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட் தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு யூரோப்பியமும் இன்டர்வியூமும் வந்து டூ ப்ளஸ் ஸ்டேட்லேயுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அது த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டு கொண்டு வரது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து ஹையாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜியில் வந்து தனியாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் ஸோ நைன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த செப்பரேஷன் ஆஃப் லேந்தனேட்ஸ் பை அயோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அயன் ஆக்சிஜன் மெத்தட் வழி எப்படி எதை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் ஹைட்ரேஷன் சைஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரேட்டட் அயான்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரேட்டட் அயான் டென்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த எஃபெக்டிவ் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஃபார் சீரியம் த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி க்ளோஸ் டு ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இதுவுமே வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் யூனிக்காக வரும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நார்மலாக வந்து மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா என் இன் ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு என்னை வந்து நம்பர் ஆஃப் லோன் பேயர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவோம் பட் இங்கே வந்து அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இதில் வந்து எல் வேல்யூஸுக்கும் அதாவது ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் எல்லாமே இன்வால்வ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதில் தான் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸை போட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதான் அந்த ஃபார்முலா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனா மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ரூட் ஆஃப் ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஜே வந்து ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங்கோட குவாண்டம் நம்பர் தான் ஜே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகேவா மேக்னட்டிக் சஸப்டபிலிட்டி அதுதான் ஜி ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எல் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஜே இன்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் ஸோ ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் வந்து எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸில் அதாவது ஃபோர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் ஆக்டினேட்ஸ்லேயும் சரி லேந்தனேட்ஸ்லேயுமே வந்து ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரியுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்மளால் வந்து எந்த ஒரு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டே கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சீரியம் த்ரீ ப்ளஸ் கேட்டிருக்காங்க சீரியம் த்ரீ ப்ளஸ்னால் எஃப் ஒன் ஓகேவா ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக
j into root of j into j plus 1. g into root of j into j plus 1. If j value namak kada chachi. So if j value namak thariya 5 by 2 abdiyana. So g value namak 6 by 7. 6 by 7 into root of 5 by 2 into 5 by 2 plus 1. The simplify abdiyana 2.533 something and the mari So which is nearly equivalent to 2.54 bore magneton. So the answer is option A 2.54 bore magneton. So next question the complex which is used as uh, NMR shift reagent. So in the element order complex uh, NMR shift reagent I use for now one category is Europium 3 plus. Okay, wa? Europium 3 plus in the random and the complex FOD and DPM. Okay, this is Europium complex. This is the Europium complex used as NMR shift reagents. So actinides, all the actinides show a valency of plus 3. So lanthanides are the pathing and plus 2 irk. Europium plus 2, Terbium plus 2 irk. Uh, cerium plus 4 la irukko. so and the mari variable irukko. actinides vandu shows only the valency of plus 3 okay va? so 13th question which of the following forms a stable plus 4 oxidation state ipo dhan sonna illaya plus 4 oxidation state la yaar irupa cerium so cerium ukku vandu na vandu inorganic uh, chapter la ulla questions discuss pannum bodhe choli irundhe uh, cerium no 3 6 idhu kore thani video kuda na upload pannin irundhe so in the edutthil vandu no 3 Act as a bidentate ligand. That is 6 into 2, 12. So, cerium coordination number is 12. And the geometry is icosahedral. So, this is a unique and a property. This is a variable form. This is the cerium NO3 6 PPH3 uh, 2 4. And this is 2 question. Or a previous net exam la. Apo inge vande idhon de coordination number enna abin kethra naanga. Pe idhu vande no three vande bidentate ligand. So four into two, which is eight. Ipe idhu vande monodentate ligand tha. Apo two into one two. Coordination number pating abin na ten. So ibdir question me kethra naanga. So in the concept no three is a bidentate ligand. Idhu naamuk theren jor karna. If you have a detailed explanation, you can solve this video. You can solve this video. You can solve this video. You can check this video. You can check this video. In this video, the last question is 14th question. The magnetic properties of the actinides are quite complex because. So, now all options are correct. Spin orbit coupling and ligand field effects are of comparable magnitude. So, this is the answer. Uh, so magnetic property of actinides uh, lanthanides and actinides pathing abdina high spin orbit coupling irukum adhileyume actinides pathing abdina lanthanide avadikkume high spin orbit coupling irukum so first option la vandu negligible abdin kuduthirukranga so adanal indha option thappu so four of electrons abdin kuduthirukranga idhu vandu five five of electrons so idhu vandu varadu uh, five of electrons interact uh, much lesser with the ligands idhu true da aanalu idha compare pannum bodu Okay, the magnetic property. Magnetic property is the spin orbit coupling. We have the equation. We have the L value include pandro, S value add. Pandro. Spin orbit coupling is the magnetic property. That is why the magnetic property is the spin orbit coupling. This is the actual reason. Spin orbit coupling and ligand field effects are of comparable magnitude. Absorption spectra sharp peak. Lesser interaction of the ligands with the 4F and 5F orbitals respectively. Okay, wow. So answer is option D. So video like the video like like views on the comments share and uh, videos from the channel available check pannunga. Uh, friends ko share pannunga and uh, marakka channel ko subscribe pannikonga so see you all in the next video until then bye thank you take care